Сегодня мы с вами поговорим о главе Корах и, как обычно, мой винегрет, где я что-то спрашиваю про недельную главу, а в основном по а, Талмуду, по циклу Дафьоми ближайшей недели. И урок посвящается, как все уже последний 8 с чем-то месяцев, да, все уроки я посвящаю исключительно, чтобы наступил настоящий мир на земле Израиля, чтобы все, кого можно спасти, были спасены, чтобы все раненые, больные были излечены, и чтобы больше не было боязни каждый раз, когда идут спать, чтобы проснуться в руках освышал террористов, и чтобы Всевышний смиловался над нами. Итак, сегодня один вопрос задам по недельной главе Корах, а дальше будет цикл Дафьоми Баба Батра, пятая по одиннадцатую страницей. Значит, мой вопрос по отношению к тому, где псалмы, где в книге псалмах упоминается эпизод с Датаном и Аверамом, да, наш, главный эпизод нашей главы, бунт Кораха, Датана и Аверама. Тут очень интересно, потому что большинство псалмов, как вы, наверное, знаете, начинаются с какого-то заголовка, что это псалом, скажем, Давида, или немало псалмов, говорится, дети Короха, да, сыновья Короха, или потомки Короха написали, еще много из разных авторов у псалмов, а также некоторые псалмы описывают даже про что и в какой ситуации этот псалом был сказан. А есть такой псалом 106, здесь вот в конце четвертой книги псалмов, знаете, псалмы, они тоже делятся на пять книг, как книги Торы. Не так же очевидным образом, но вот есть известное стандартное разделение, вот это последний псалом четвертой книги, 106 псалом. И здесь, а также псалмы до него и после него, они практически все анонимные псалмы. То есть не сказано, никто написал, ни при какой ситуации был псалом написан. Да, там не парочка псалмов, которые начинаются «Бархи навши», потом псалм, который начинается «Годула Ашем Кито», «Киру Вишмо», очень похож на то, что мы говорим из Девриаямем по утрам в молитве. А потом вот этот псалом «Халюка», «Годула Ашем Кито» в «Келелам Хаздо». Тоже довольно стандартное начало для псалма «Благодарите Всевышнего, потому что велика вил милость его». А заканчивается он «Благодарим Всевышний, Бог Израиля, от веки и навеки». И сказал весь народ Амен. И потом, кстати, 107-й псалом следующий, он тоже анонимный, его хасиды читают перед субботой, это псалом, где упоминается четыре вида людей, которые должны благодарить Всевышнего за спасение. В общем, все эти псалмы, они довольно длинные и довольно-таки, как бы, вне контекста, как будто вот просто собраны разные псалмы, и кто их автор, и на, на какую они тему, да, при какой прерыве в Сайсах это было сказано, непонятно. Но вот тема нашего псалма 106-го — это описание множества и множества эпизодов нашей истории, в том числе в пустыне, и разных грехов, и как Всевышний каждый раз нас терпел, иногда наказывал, но в результате, в общем, заканчивается псалом надеждой на будущее, говорится, спаси нас Всевышний, собери нас среди народов, чтобы мы благодарили Тебя и восхваляли э, твое, твое, твое величие, как-то так. В общем, Идея этого псалма, видимо, чтобы мы помнили нашу историю, и вот в том числе здесь описывается эпизод Датана и Аверама в 16 и 17 стихах. До этого описывается в том числе, как, мы, как Всевышний нас спас у моря. Тут, кстати, не хронологический порядок всех событий, потому что, например, эпизод с Золотым Тельцом будет описан позже. Тут порядок, видимо, может быть от меньших грехов к большему или еще как-то, но во всяком случае упомянуто, как мы э, роптали у моря, и Всевышний спас нас, потом упоминается, как мы жаловались, что э, не, не хватает нам пищи, Всевышний дал нам пищу в пустыне, вот потом говорится так, такие два стиха, 16 и 17. «Ваикану ли мошеба махане, ли арон кидош хашем, тифтах эрец, вативла датан, ватихас аля дата вирам». Они... Э, Ваикану это, можно сказать, позавидовали. Позавидовали они Моше в лагере, Бамахане, и Арону, который святой Всевышнего. И тогда открылась земля и проглотила Датана, и покрыла общину Аверама. Вот такие вот два псалма. Два, два стиха, я хотел сказать, в псалме. Так вот здесь интересно, я вам расскажу несколько разных объяснений, действительно, почему Бамахане подчеркивается в лагере, и вообще, что нового мы учим из этих стихов, что мы бы не знали из, возможно, не знали бы из нашей главы Корах. Да? Все, например, знают, что пишет Раши в начале главы Корах, от имени Медраш Танхума, но вот есть комментарии вот к этому стиху Псалма, который проливает дополнительный свет о том, что происходило. И я приведу три разных комментария сегодня. 
Первое, что пишет Малбим, он объясняет, что Бамахане здесь намек на то, что были, помните, старейшины, которые были выбраны две главы назад, в конце главы Бегалотха из лагеря были выбраны 70 старейшин. Он говорит, что те 250 людей, которые присоединились к Короху, они хотели бы быть этими старейшинами. То есть они жаловались и завидовали тем 70 старейшинам, которые были выбраны. Они не метили на место Арона, согласно этому объяснению. Они метили только на место старейшин. Что почему Боже выбрал этих 70 старейшин, эти 70 старейшин, а не нас. А вот то, что говорится в конце стиха, Арон Святой Всевышнего, это то, на что метил Корох. Корох хотел именно стать на месте Арона. Поэтому, получается, первая часть стиха намекает на 250 людей с Корохом, а вторая на ту, на ту позицию, которую, которую себе хотел присвоить Корох сам. Другое интересное объяснение я видел в комментариях от имени Вилинского Гаона. Есть у меня четырехтомник большой, собрание разных комментариев Вилинского Гаона к псалмам. Это не писал комментарий именно к псалмам, но взято из разных других мест. И в том числе вот к этому стиху они говорят, что он сказал своему другу и, можно сказать, ученику а, Магиду из Дубна. Он ему сказал, что что не делай для людей, всегда они будут находить повод для а, раптания, они всегда чем-то недовольны. А именно он считает, что две части этого стиха, они говорят о разного типа жалоб. То есть про Моше говорит, они жаловались, что он не находится с ними в стане, да, в, в лагере, в Махане. Что Моше, мол, вот берет свой шатер и уезжает вне лагеря, как сказано было в главе Китиса. А э, про Арона наоборот говорили, что вот, мол, Арон слишком среди людей крутится, а он же должен быть святым. То есть, что не делай, если ты среди людей, то будут говорить, что ты должен быть отдельно, должен быть святой. Если, наоборот, ты будешь отдельно, э, да, отделишься от людей, то будут говорить, а почему ты не смешиваешься с народом? Ты что, такой гордец, что ты отдельно живешь и, 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 и держишься подальше да, от всех? Вот. Но я интересное видел объяснение в книге Атерета Микро от имени Раби Нафтали Цви из Робшица. Был такой великий хасийский рэбби. Кстати, одна из интересных вещей про него, что он родился как раз, когда умер Балшемтов. Балшемтов, наверное, многие слышали, умер в Шевуот. Как считается, что Давид омел их. Царь Давид умер в Шевуот, и Балшемтов умер в Шевуот, и умер царь в Шевуот. Так вот, в этот же день родился человек, который тогда еще, конечно, не знали, что он когда-нибудь станет великим рэбби, но потом, наверное, когда он стал великим рэбби, люди очень... Очень наверняка обращаю на это внимание, что он родился как раз, когда умер Балшемтов. Знаете, есть же такая идея в Талмуде, в трактате Кедушин, по-моему, на 72 странице, что когда умирает один великий раввин, то рождается другой. Там приводится несколько примеров, что Рэби Худа, кажется, умер, когда родился Рэби. Рэби Кива умер, когда родился Рэби. Рэби Худа родился, когда умер Рэби, то есть автор Мишны. Да? Потом, когда Рэби Худа умер, то родился Рава. Потом, когда Рава умер, родился Раваши. В общем, есть такая идея, что как говорится, за, заходит солнце, за, восходит солнце, они на, на это, на этом, к этому стиху, это да, Даршин, к стиху в Кохелете, что когда солнце одного заходит, вот тут же восходит солнце другого. То представьте, какое, наверное, было а, у людей, а, какой ажиотаж был, когда узнали, что Реби в каком-то месте как раз его день рождения, когда ради, умер в вашем топ. Так вот этот мудрец объясняет не совсем так, как Вильнинский Гаон, как раз по, по его словам получается, это очень хасидская, кстати, Драша, это очень похоже на хасидов, что и тот, и другой, и по отношению к Моше и к Арону претензии были в чем-то похожи, что они говорили, почему Моше находится таки с нами в лагере, почему он вообще да, занимается банальными физическими вещами, почему он в лагере. И также по отношению к Арону, что он же святой человек, что он делает вообще, занимаясь, знаете, Арон, говорится, искал мира, все время среди людей был, пытался их помирить, если кто-то ссорится, да, Рудеф Шалом, так его описывают наши мудрецы. Так и получается, и Моше, и Арона, согласно этому мудрецу хасидскому, обвиняли в том, что они недостаточно не занимаются святыми вещами и слишком, так сказать, слишком крутятся среди народа. Он говорит, что также в наше время, в смысле в его время, Обвинение против хасидов было именно в этом. Хасидцы, хасиды же были хасидские лидеры, очень близки к народу, это было популярное движение. Вот. А до этого считали, что мудрец Торы, да, как мы с Нагдем считается, что предполагали, что идеал это когда мудрец Торы как бы отделен, он только занимается Торой, он такой святой человек, а хасиды, они пытались вот быть ближе к народу, и их в этом обвиняли. Поэтому говорит Равнафтори Сви из Ровщица, что это и есть те самые дотаны Аверамы, которые сейчас нас обвиняют в этом. Так, во всяком случае, приводит эта книга. Это это микро. А, окей, перейдем к Талмуду. Во-первых, вот интересный вопрос, когда решают, как разделить плату за стены вокруг города. 
то, казалось бы, есть несколько вариантов, да, учитывать ли богатство конкретных людей, ведь если будут грабить, то грабят обычно у богатых в основном, или наоборот, близость к стене важна здесь, и те, кто ближе к стене, ближе к концу города, туда, куда, скорее всего, придут, если придут враги, они придут сначала, начнут грабить в основном тех, кто ближе к концу города, может, им нужно больше платить, им важнее, чтобы были стены. В общем, здесь есть две версии истории в Талмуде, трактате Баба Батра, что Раби Лазар спросил Раби Йохана, когда жители города собирают деньги на строительство стены, они собирают деньги в зависимости от количества людей, или, возможно, они собирают деньги, исходя из богатства каждого дома. И на это Раби Йохан ответил, что собирают в зависимости от состояния, да, от богатства. Но есть другая версия, что спросил опять же этот мудрец, когда они собирают деньги на строительство стены, они собирают деньги согласно близости домов к стене, или, возможно, собирают все-таки исходя из капитала каждого человека. И на это Раби Йохан ответил, что они собирают в зависимости от близости к стене. Так вот, что касается Галахи, Шуханар приводит два мнения. Сначала он приводит вторую версию, что все зависит от того, кто ближе к стене. Они больше платят. Но потом приводит, что по некоторым мнениям учитывается и то, и другое. И богатство самих домов, и их близость к стене. Получается, по, по, по обоим версиям мы точно не учитываем, сколько именно членов семьи. Да, если семья очень бедная, то от того, что там много, много людей живет, не значит, что они должны больше платить за этот конкретный налог, потому что бандитам все равно, сколько людей живет в этом доме. Им важно, чтобы там было богатство. Но также то, что близость к стене тоже играет, без сомнения, роль. Бандиты чаще будут в первую очередь грабить те дома, которые ближе к, к периферии. Вот. Сегодня можно было бы как-то это тоже применить. Есть разные районы, например, одни более опасные, другие менее опасные, нанимают, скажем, больше полиции, то ну, сегодня обычно государство не так решает, как налоги. Никогда не слышали, чтобы налоги из более опасных районов брали большие налоги, чем из менее опасных районов да, на полицию. Как правило, наоборот, в более опасных районах живут более бедные люди, и с них берут меньше. Но сегодня у нас вообще система налогов совсем другая. Да, обычно вот в государствах, где мы живем, система налогов такова, что берут меньше с бедных. На самом деле это не всегда это логично, это зависит от ситуации. Хотя здесь тоже это видно из того, что вот тот налог, который именно чтобы не украли, там без сомнения у бедных нечего красть. Но сегодня любой налог берут меньше у бедных, потому что с них как бы меньше можно взять, но на самом деле все не так просто. Если действительно, например, если была бы опасность самих, для самих людей, тогда нет логики брать с бедных меньше. Ну, во всяком случае, есть... Сложная система, которая у них уже вот была, вот такая вот была система, как они собирали налог. Сколько нужно прожить в городе, чтобы быть обязанным давать э, разные виды налогов, и вот цедаку, в том числе, на разные нужды до города. Тут трактат Баба Батра приводит э, аж несколько разных ситуаций, в зависимости от того, да, на какой именно это налог. Тоже у них было все очень сложно, сложнее, чем сегодня, кажется. А именно говорится так, что... Во-первых, надо знать, это тоже в нашей суде описывается, что у них было в отношении цитаки два типа собирания. Одна называлась купа, просто какой-то благотворительный ящик. Туда в основном деньги, видимо, давали. И это собирали раз в неделю. А вторая называлась тамхуй, это тарелка такая. И туда давали именно пищу для бедных. И еще была разница, что тамхуй раздавали всем жителям, даже те, кто пришли из других городов. А купу именно собирали на жителей этого города. Так вот, купа была везде. Тарелка была не везде, так пишет э, Рамбам, и также э, в его, в всяком случае, время так было, и также э, пишет Шуханаров Юроде, что в, в каждом городе должна быть хотя бы купа, чтобы собирать на жителей города. Так вот, Талмуд говорит так, что если человек живет 30 дней, то уже он должен, э, 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 за, э, его заставляют внести пожертвования на купу, а если прожил 3 месяца, то на тарелку. И интересно, что версия многих решений наоборот, и так Шуханаров постановляет, с точностью до наоборот. Это действительно очень логично, что пищу даешь, как только живешь 30 дней, уже сразу участвуешь в том, что собирать пищу каждый день. А вот более такая, знаете, фундаментальная цедака, тут уже нужно прожить 3 месяца, да, чтобы давать на, на купу. То есть, получается, на, на тарелку дают пищу, когда прожил 30 дней, а на купу, когда прожил 3 месяца. Теперь, если прожил в каком-то месте а, а, три, а, 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 6 месяцев, то можно заставить уже и давать на фонд одежды. А через 9 месяцев на погребальный фонд. 
И, наконец, через 12 месяцев заставляли давать вклад в строительство городских стен, видимо. Вот. Еще Шуханарак пишет, что это все относится только к тому, кто приезжает временно поселиться в каком-то месте. Но если человек поселился там на постоянное жительство, тогда сразу он участвует во всех цедаках и во всех налогах. Вот интересная агада. Есть такой стих в самом конце книги Даниэля. 12 глава, 3 стих. «Мудрые будут сиять, как сияют небеса, а обращающие многих к праведности, да, те, кто других обращает к праведности, мацдики и рабим, они будут как звезды во веки веков». Так тому приводит два объяснения. Значит, первое. «Мудрые вы сияют, как сияние небес». Это судьи, которые выносят верные решения. Да, праведные судьи, они как, как небеса сияют. И обращающие многих праведности, как звезды, это сборщики цедаки, да, которые собирают для других, чтобы раздать милостыню бедным. А в Брайте есть другой вариант. А мудрые высияют, как сияние небес, это и судьи, и собирающие цедаку для других, да, габай цедака. А вот обращающие многих праведности, они как звезды во веки веков, это школьные учителя. Интересно, да, что неподобны звездам, которые посылают свой звезд на огромные расстояния, что учитель, он может свой вклад внести, и ребенок потом уже вырастет, и много лет пройдет, и тем не менее, все еще он под светом этого, этой звезды своего учителя, если учитель праведный и хороший. Вот. Ведь звезды — это целые миры, они кажутся маленькими на небесах, они далеко, но это каждая звезда — это целый мир. Окей, вот еще интересные по, а, а, советы насчет сборщиков цедаки. Здесь вообще очень много в этой суге законов цедаки. Я некоторые из них здесь привожу. Значит, э, что должен сделать сборщик цедаки, если нашел деньги на улице? Есть такой общий принцип важный в Талмуде, что нельзя давать повода другим людям подозревать себя в чем-то. Вот. И в частности, если сборщик цедаки положит деньги в карман, то люди же не знают, что он их нашел на улице. Подумают, что он часть цедаки, вместо того, чтобы дать бедным, кладет в карман. Поэтому там вот говорит так, что сборщики цедаки, во-первых, не могут удаляться друг от друга, они как бы друг за другом тоже проверяют друг друга. Их было по два, по три обычно сборщика вместе. И если сборщик нашел монеты на рынке, он не должен положить их в свой карман, а он должен положить их вместе в кошелек цедаки, а потом уже, когда придет домой, он забирает их. Чтобы люди его не заподозрили, что он благотворительные деньги себе присвоил. И также, если ему в долг вернули прямо на улице, кто-то встретился ему на улице, кто должен ему и дал долг. Он сначала их кладет в цедаку, вместе с цедакой, а потом уже забирает. А сколько сборщики давали бедным? Значит, Талмуд учит, что бедняку, который а, путешествует с места на место, а, ему дают обычно не меньше буханки стоимостью в пундион. Это такая монета римская, по-русски ее называли дупондий. Такая была римская монета, пундион. Несколько раз в Талмуде упомянуто. Вот, это одна сорока восьмая села. А села — это библейский шекель. Это порядка, может, 18 грамм серебра или что-то такое. Вот, а значит, пундин, соответственно, будет одна сорок восьмая этого. Меньше грамма серебра, да? Треть, не знаю, треть, что ли, грамма серебра. Но она была не серебряная, но я имею в виду, что эквивалент покупательной способности был. Тогда серебро вообще больше покупало, чем сегодня. Сегодня серебро дешевое. Вот. Так, значит, давали буханку стоимостью в пунде, когда стандартная цена зерна такая, что за 4 сеа... За 4 сеа это объем, сеа это определенный объем. Можно купить на села, вот на эту библейскую, библейский шекель. Достаточно для бедного как-то, в самом крайнем случае. А если он ночует, то ему еще и дают провизию для ночлега. А Равпапа говорит, что имеется в виду кровать и подушка. А если он проведет шаббат в этом месте, то ему дают трехразовую еду. А откуда мы знаем, что важнее даже физической помощи, финансовой помощи, помощь моральная? Вот он учит, что кто-то дает монетку бедному человеку, получает шесть благословений. Они там и, и, и приводят, какие именно благословения, из какого пророка. А вот тот, кто утешает его словами, получает одиннадцать благословений. То есть очень важно, чтобы бедного еще и утешить или как-то да, поддержать. Бедным тяжело, особенно в те времена было. 
Поэтому человек, который, например, им со злобой кидает какие-то деньги, он, может, деньги им дал, но он этим такой же еще больше грех совершил, тем, что обидел бедняка. И еще много здесь утверждений. Милосердие спасает от смерти, да, и от неестественной смерти, как они говорят, и, и еще очень много. Да, многие из этих утверждений Шуханаров привел в законах Цидаки. Кто-то не дает Цидаку подобную идолопоклоннику, да и все равно те деньги, которые он как бы сэкономил, он все равно их потеряет. Да. Отдавай Цидаку, ты не обеднеешь, наоборот. Вот. Ну и в конце э, нашего, э, нашей суги есть очень интересный вопрос насчет деления святых писаний. Дело в том, что да, мы гораздо позже будем, гораздо больше будем говорить об этом, об этом на следующей неделе. Дело в том, что э, у нас есть так называемый Танах, да, микро письменная Тора, которая состоит из 24 книг. Но авторов там больше, чем 24. Так вот, именно в нашей суге, дальше в Балабатре, будет подробно обсуждаться, во-первых, какой порядок у этих книг, и почему там не всегда, не всегда хронологический порядок. Мы также узнаем, почему, например, 12 а, книг разных малых пророков написаны все в одном манускрипте, называется «Три Асар». У нас же не пишут, в отличие от христиан, да, у нас... Одна из 24 книг содержит 12 разных авторов, как минимум. Я сказал как минимум, потому что еще не очевидно, что все эти, каждый из этих 12, эта книга написана одним лишь, лишь человеком. Не исключено, что, например, книга Захарии, там может быть даже два автора и так далее. Но как минимум есть 12 разных авторов, которые жили в совершенно разные времена, в течение многих сотен лет, и просто помещены все в один манускрипт, это называется Триасад, 12. Вот. И э, э, мы также увидим некоторые другие книги, которые написаны больше, чем одним автором. Кто дописывал книгу Шмуэля, да, даже, кни... даже пятикнижья Моше, последние стихи, возможно, были написаны Йошуа, как будет обсуждаться. Вот это все будет в следующей суге. А на этой неделе мы только в субботу сам, да, начнем как бы, это все, этот весь отрывок, потому что будет сказано в Мишне про то, что святые писания нельзя делить. Вот до этого обсуждалось, Баба, Кама, Баба Батра началась с того, как делят двор, да, и мехицу, которую строят, и что еще делят, и когда можно заставить партнера делиться, когда нет. Так вот, во всяком случае, когда двое согласны, они всегда могут делить даже что-то очень маленькое. Даже если у них малюсенький двор, и когда разделят пополам, у совсем будут маленькие дворы у каждого, все равно, если оба согласны, кто им помешает поделить. А вот единственное исключение — это святые писания. Там даже они хотят их разделить, их нельзя делить в определенных ситуациях. Но там тоже будут нюансы всего этого. В общем, очень интересный будет вопрос того, как делят святые писания, и заодно будет, соответственно, судьи о том, в каком вообще они порядке написаны и, и что они включают. И на этом я на сегодня закончу. И урок посвящается для безопасности на земле Израиля, спасении всех, кого можно спасти, излечения раненых и больных, и чтобы наступил настоящий полный мир.